ちは。リンカン原宿シルバー店の中村光一です。こんにちは、坂口です。はい、ということで今回はちょっと僕、ゴローズはあの正直初心者なんですけど、はい、あのいろいろちょっとお話し聞きたいなと思って来ました。はい、はい、からよろしくお願いします。はい、えっと特大フェザーって何種類か種類があるんですけど、はい、えっと今回はあの爪付き特大フェザー、中央に置いてる爪付き特大フェザーについてご紹介したいと思います。はい、えなんで今回爪付き特大フェザーについて紹介なんですか。正直あの僕が覚えるのに一番苦労したアイテムが特大フェザーなんですよ。はいはいはい。えっ、ー、と特大フェザーだけじゃなくて、はい、爪の見るポイントもたくさんあるんで、うんうんうんうん、まあそこを今回あの直接目の前で説明しながらご紹介していければなと思います。はい、なるほど。はい。えっ、ー、とそしたらえっ、ー、と爪付きの特大フェザーについて紹介していきたいんですけど。はいはいまあ、うちにある在庫で特大フェザー出したんですけど、はい、真ん中に置いてある爪付きフェザー、うんうん、佐口さん実際どんな印象ありますえー、うんいやでもやっぱ他のやつよりやっぱこういうなんかターコイズとかも綺麗ですけどやっぱ迫力がいいですよね爪の、まあ、そうですね、うん、それはめちゃめちゃ思います、うん、イーグルの爪がロー付けされてる特大フェザーで、うんうん、もう爪付きの特大フェザーしかないんでこの迫力は爪付き特大フェザーの一つ魅力かなっていうふうに思います、うんうん、ちなみにどれくらいのに発売されたとかってなんかイメージあります。これくらいに、なんか特大フェザーってある程度の順番で出てきたんですけど。あ,あ、そうなんです、ね。そうなんですよ。九、は、十、いうん、年代とか。<笑>結構ドンピシャで当てます。<笑><笑>あ、当たってるですか。そうそう,そう。簡単に歴史だけ話すと、はい、えー、っと一番最初は八十年代からまあ九十年代ぐらいにかけて、はい、この爪トップっていうのが。販売されてたんですけど、うんうん、ゴローズの本店さんで。爪トップ。はい。これはどうやって使うんですか。あのー、ゴローズの象徴のイーグルのセットを組み上げる時とかに、はいはい、ちょうどイーグルの下から足が出るようにで組み上げたり使うものなんですけど、はいはいはい、これが一番最初に出た爪のモチーフのアイテムになってまして、はい、その次に登場するのがえっ、ー、と爪付きのブレスですね。いやまただいぶえこれ全然違いますね爪の形違うんですよ。とゴローズのそのそれぞれのモチーフとかって、はい、あの型があってそれにシルバーとかゴールド流し込んで、はい、で原型に彫りを入れて完成させてるんですけど、はい、爪付きのブレスはもう爪付きブレス専用のキャストのそうですよねこれ全然種類がもう違いますね。違うです。あ足の本数とかも違うんですね。そうです。えーとはい、爪トップは4本で、えーとうん、爪付きのブレスは3本、うんうんうんまあ、それぐらいちょっと特別なアイテムになってるんですよね、はいはい、ちなみにこれ、えー、と坂口さんが今からフォローズ本店並んで買おうとしたらどれくらいかかると思います、はい、えー、あそっかいや入手するのは難しいっていうのはやっぱ聞いたことあるんでへえー、でもやっぱ5年とか通い詰めないとみたいな。そうですね。五年で出てきたらめちゃめちゃ幸運の持ち主ですね。<笑>あ、もっとかかるんですか。もっとかかります。ああ。多分今の現状で並んで購入ってなると多分十年は見とかないと。十年。きついとは思います。そんなかかるんですか。そんなかかります。マジか。最後に九十、えー、年代さっき作業さん当てたんですけど、九<笑>十年代の中盤から後期にかけて<笑>、はい、えっ、ー、と爪付きの特大フェザー、はい、今回紹介するアイテムですね、はいはい、が登場するんですよね。なるほどなるほど。そう。特大フェザーの中ではあ比較的新しいモデルになるのが爪付きの特大フェザーですね。はい,はい、はいはい。坂口さんえっと以前紹介したメタル付き特大フェザーの動画ってもう見ました？ああ見たんですけどちょっと初心者の僕にちょっと難しくて。オッケーです。そしたらえっと改めて今回はちょっとメタルの話とバチカンの話とかをしたいんですけど、はいはい、バチカンでそもそも何かっていうのはわかる。あのー、いや実を言うとあんまり分かってないです。<笑>いやなバチカンって名前も聞いたことあるんですけど、えっとバチカンっていうのは、はい、あのネックレストップのチェーンを通す穴のことを、はい、まあバチカンって呼んでまして、あここの部分。あそうそうそう。あのとゴロースの特大フェザーって年代によって、はい、あのバチカンの大きさ変わるんですよ。へえ。でえっとちょっと今回は。爪付き特大フェザーのオールドのバチカンのものがなかったんで、はいえっと、メタル付きのオールドでちょっと紹介するんですけど、はい、見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、ああもう全然違いますね全然違うです
これが「オールドの特大フェザー」って呼ばれてまして、はい、2004年より前の特大フェザーはこの「オールドのバチカン」と呼ばれてまして、はい、そうなんですよこの細い形になってます、はいはい、ちなみにこのタイプだと細いチェーンしか通らないんですよねチェーンは4種類あって、はい、細いのが2種類と太いのが2種類あるんですけど、はい、オールドだと細い2種類しか通らないなるほどなるほど、はいえー、と次に出てくるのが、えー、と僕らあの現行のバチカンって呼んでるんですけど、はい、太いチェーンも通るようになったこのバチカンが大きくなったタイプ、はい、広くなりましたねそうなんですよねこれが、えー、と2004年以降の特大フェザーはもうすべてこのバチカンの形になってますああなるほど、はい、あじゃあこのバチカンを見ればその2004年以前か以降か分かる分かるへえそうなんですなるほどでもうあのパッと見であの違い分かると思うんですけど、はい、どこが違うと思いますあこのメタルの厚みですかねすこれは、はいえー、っとこのメタルはあのホイール付きチェーンのホイールのメタルと同じ大きさなんですけど、はいはいはい、このメタルが叩かれるようになったのが2013年からなるんでこのタイプだともう2013年以降あなるほどで逆にこの僕らはイボメタルって呼んでるんですけど、はいはい、このイボメタルがついてて現行のバシカンだと2004年から2013年の間なるほどそうなんですよ。見分けられる見分けられます<笑>はいはい、はい、ここだけで、まあ、メタルとバチカンを覚えておくとパッとある程度年代は分かるようになりますね、うん、なるほどなるほどで、えー、と2018年から、はいえー、と僕らあの新型キャストって呼んでるんですけど、はい、これちょっとメタルの違い分かりますえ叩かかれてる数とかあ正解ですえ2013年から2018年、はいえー、7年ごろまで出てたものだと、はい、メタルの叩かれてる数って10から9ぐらいなんですけど、はいはいはいえー、と18年以降のものだと叩かれてる数が8で、はいはいはいえー、ともう一つ大きな違いとしてはちょっとメタルの面積がちょっと小さくなって厚みが出てるんですよね。はい、あちょっとだからあのオールドオールドというかイボメタルにちょっと近くなって近いようなそうですね、はいはい、イメージですね。うんこれが、えーと銀爪の、まあ、爪付き特大フェザーのある程度の年代を、はい、あの見る時の特徴になりますねなるほどなるほどはい多分結構気になってる人も多いと思うんですけど、はい、初期傷のご説明をしようと思いますはい聞いたことはありますねえっと初期傷ってもう製品化されてる時から入ってる傷で、はいはい、逆にその傷が入ってないと、はい、あのいわゆる模造品の可能性もあったりするああなるほどなるほどなので、えっと、僕たちワイヤーとしてしっかり見ないといけないポイントがあるんで、うん、ちょっとそれを説明したいと思います、えっと、まず左向き、えっとはい、簡単なところで言うと、はい、足首側のバチカンの上ですねここにへこみあるの分かりますはいはいこれあの初期傷でこのへこみが一つへ、はい、えー、これ全部に入ってるんですか全部に入ってます、えー、金爪の特大フェザーにも入ってますなるほどはいでもう一個、えっと、もう一個、ねこの山なりになってる部分の足首側のところに小さい小穴開いてるのわかります、はい、これなんですけどあこれですかこれですはいはいそうです細かいね<笑>これも必ず入ってますへえー、側面側の足首の縦線、はいはい、ここに4本入ってると思うんですけど、はいはい、ここの節の中にえー、っとちょんと細かい傷が1234線に一つずつ入ってる。これこれもこれ<笑>初期金全部に入ってるんですか。えっとこれに関しては使用感で薄くなってるものとかもあったりするんですけど。そうですよね。使っていく中でついちゃいますよねこれ。あとこれも使用感で薄くなっちゃうんですけど。はい、上から二つ目の節の部分の上に。はい M 字になってるのわかりますこれはちょっとルーペとかで見ないと分かりづらいんですけどでも確かに肉眼でもまあ確認できるっちゃできるこれも初期傷ですねで右向,きだと右向きだと基本的なところは、はい、右向きだと爪トップも共通なんですけど内側の部分とかになったりするんで、はいえー、と爪付きの特大フェザーだと見える部分上側のみの説明になるんですけど、はいはい、これはもう一箇所ですねおこのへこみあはいはいこれは分かりやすいですね、はい、このへこみは、えー、と金爪の特大フェザーにもちゃんと入ってますほんだこれが、まあ、初期傷になりますねあと金爪特大フェザーイボメタルと,、はいえー、と18年以降の
筋爪特大フェザー、はい、後ろ向きから見てもらうと、はい、このバチカンの厚みがあイボメタルと最新型キャストで厚みが全然違うの多分分かると思うんですけど確確かに確かにに違いますね、はいはい、ローズ系の量が現行の方が気持ち多いの分かりますまあ、これはあくまで個体差もあったりするんですけどあーでもまあ確かにこう見るとあ、はい、で新型のキャストって特大フェザーのバチカの部分の厚みがあのどの特大フェザーも出てるんで、はいまあ、それによってロウ付けの量を変えてる可能性がありますねここも結構あの見るポイントとしてはなるほど、はい、違いとして見るとちょっと面白いところですねすごい、いろんな違いがやっぱあるんです、ね、めちゃめちゃあります、うん、<笑>はい、えー、と今回は爪付き特大フェザーの、えー、と簡単な歴史とサイズについてお話をしたんですけど、はい、次回の動画では、はいえー、と気になっているサイズの話と、はい、あとはあの金爪についてつい、はい、ました金爪紹介したいと思いますので、はい、楽しみはい、楽しみにしてください。はい、はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。